அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் தீபா ரவிக்குமார் அவர்கள் என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து டயட் இப்ப வந்து எாருமே வந்து ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் பேட் கொலஸ்ட்ரால்ங்கனால வெயிட் ரிடியூஸ் பண்றது எப்படி அப்படினு சொல்லி அதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ ஃபிளாக் சீட்னு சொல்லி ஆலிவ் வெதர் தமிழ்ல சொல்ல போனா இது வந்து அந்த காலத்துல பாத்தீங்கனா பாரம்பரியமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நடைமுறையில நம்ம வந்து இதெல்லாம் மறந்துட்டோம் இப்போ எகைன் வந்து இத திருப்பி எல்லாரும் இப்ப டயட் இது காண்டி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது வந்து डायरेक्टली பவுடர் பண்ணி மார்னிங் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது பட் அப்படி சாப்பிட முடியாதவங்க என்னெல்லாம் நம்ம ஃபுட் ரெசிபிஸ் பண்றோமோ அதுல அந்த பவுடரை mix பண்ணிக்கலாம் just in the seed நம்ம பவுடர் பண்ணி பவுடர் பண்ணி சாப்பிடணும் தண்ணில mix பண்ணி நாம இல்ல இல்ல இந்த பவுடர் அப்படியே ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மார்னிங் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது எம்டி ஸ்டமக்ல அதே மாதிரி டின்னர் முடிச்சிட்டு தூங்க போறதுக்கு முதல்ல அத சாப்பிட்டோம்னா நம்ம அன்னைக்கு டே ஃபுல்லா என்னெல்லாம் oil ஐட்டம் எடுத்துக்கோமோ அத ஃபுல்லா ரிடூஸ் பண்ணிரும் அதுல இருக்கிற பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஃபுல்லா ஃபேட்ஸ் போயிரும் only நம்ம உடம்பல இருக்கிற குட் ஃபேட்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இது வந்து எப்படினா இப்ப நல்ல குண்டா இருக்குறவங்க எல்லாரும் எப்படி உடம்ப குறைக்கலாம் குறைக்கலாம் இருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு இது மெயினா இதாகும் நான் வந்து இத வந்து வீட்ல வந்து நாங்க ரெடிமேடா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இப்ப தோசை நிறைய சீஸ் தோசை அது இதுன்னு பண்றோம் சோ அதோட ஃபேட்ஸ் எதுவும் சேந்தற கூடாதுங்கிறது காண்டி அதில் அது கூடயே மிளகாப்பொடி எப்படி நம்ம வீட்ல ஒரு எள்ளு மிளகாப்பொடி அதெல்லாம் திரிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஃபிளக்ஸ் சீட் போட்டு மிளகாப்பொடியே திரிச்சு வச்சிருக்கோம் சோ இந்த பொடி தோசைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அத மாதிரி இப்ப சோயா பன்னீர் வச்சு இந்த ஃபிளக்ஸ் சீட் வச்சு எப்படி தோசை பண்ணலாம்னு நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் சூப்பர் சோ இன்னைக்கு உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கீங்க சோ இந்த இது வந்து நீங்க சொன்ன அந்த பவுடர் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் மெயினா இது வந்து எப்படின்னா ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ஃபிளக்ஸ் சீட் பவுடர் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒமேகா த்ரீ எல்லாம் நிறைய இது இருக்கு பெனிஃபிட்ஸ் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் சோ நீங்க வந்து இது ரெகுலராவே டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு இல்ல டேரக்டா எடுத்துக்க முடியலன்னா மோர் நீங்க என்ன இது சாப்பிடுவீங்களோ வாட்ரியா ஏதாவது சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுல போட்டு கலக்கி அப்படி குடிச்சிடலாம் டேரக்டா சாப்பிட முடியும் ஆனா டேரக்டா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது நீங்க இதை வறுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த அப்படி கூட்டு சாம்பார் எது பண்றீங்களோ லாஸ்டா தாளிப்போம் இல்லையா நம்ம அப்ப இதையும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தாளிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது சோ ரொம்ப ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன மேம் செய்யப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது ஆல் யூ சீட்ஸ் வந்து எப்படி வறுக்கணும்னு சொல்ல போறேன் வெறும் ட்ரையா வறுத்து வச்சுக்கிட்டா போறோம் பன்னீர் தோசை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் தோசை மாவு நெய் ஆலிவ் விதை வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி உப்பு நான் ஆல்ரெடி வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மிளகாப்பொடி ஃபார்ம்ல ஓகே இது வந்து மேல வந்து நம்ம அந்த தோசைக்கு மேல டாப்பிங்ஸ் மாதிரி போட போறோம் அதுக்காண்டி இப்ப வறுக்கிறோம் புதுசாக்கும் <laughs> இது வந்து நல்ல வருபட்டுதுன்னா கசக்கவே கசக்காது நீங்க ஒழுங்கா வறுக்காம அத பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொஞ்ச நாள்ல ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்ல ஒரு மாதிரி கட்டி தட்டினாப்ல ஆயிரும் ஒரு ஸ்மெல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல ட்ரை பண்ணி நல்ல ரோஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே ஆகாது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிக்க கண்டெய்னர்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெடிக்கும் இது வந்து ஊத்தப்பம் ஃபார்ம்லயும் பண்ணலாம் இல்ல குழந்தைங்க வந்து நல்ல பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி கேட்கிறாங்க அப்படின்னாலும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் வாட்டர் மாட்டோம் பண்ணிக்கலாமா இது 
ghee kuda edunga so ghee seethe nalla kuzhandhaigala saapida vechiduvinga illa actually vandu pasu nail la vandu fats e kadaiyadu namba ready made ah ipo vaangra nail la vandu namba konjam idu irukku normally பசு நெய் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பியூரிஃபை பண்ணி வர நெய்ல வந்து நல்ல ஒரு ஃபேட்ஸ் கிடையாது ஸோ அது எவ்வளோ நாள் சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை அதுக்கு பதில தான் காம்பன்சேட் பண்ணி அந்த ஃபிளெக்சிட்ஸ் இதுக்கு மேல டாப்பிங்ஸ் போட போறோம் இப்ப அந்த ஆனியன் நீங்க உங்களுடைய டயட் கான்சியஸ் பத்தி சொல்லணுமா நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃபுட் டயட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க பார்த்தாலே தெரியுது நார்மலாவே என்னோட உடம்பு அப்படிதான் இருக்கு இல்ல இருந்தாலும் நீங்க இப்ப சமைக்கும் போது எதுல என்னென்ன எடுத்துப்பாங்களுக்காண்டி இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் நான் இங்க வந்து நார்மல் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இதுல வந்து சோயா பன்னீர் டோஃபூன் கிடைக்குது அது நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கூட நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இது இது வந்து இப்ப ஒரு நம்ம இவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டோம் இவ்வளவு கேலரி ஆகுது அப்படின்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் கம்மி போடாது பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபுட்ல வந்து கடுகெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்பூன் மாதிரி கொத்தமல்லி லாஸ்டா கொத்தமல்லி பிடிக்கிறோங்கிறவங்க கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து புதினா கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃப்ளெக்சீடோட மனம் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காதும்பாங்க அதனால இதுக்கு மேல ஒரு லிட் போட்டு மூடி கூட ஊத்தப்ப மாதிரி பண்ணலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்ப பண்ணி காமிக்கிறதுனால அப்படி நான் இதை வந்து திருப்பி போட போறேன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாமா இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இது டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஷோர்மா இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து டயட் கான்சியஸ் ரொம்பவே இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நம்ம நிறைய பேர் பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்து நல்ல தாராளமா பன்னீர் நெய்யெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா கூட அது நம்ம எப்படி கொலஸ்ட்ரால் வந்து எடுத்துக்காம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்து இந்த தோசை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தன்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சூடா இருக்கு ரொம்ப இதுவும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சு சாப்பிடுவாங்க காரம் வந்து சுத்தமா இல்ல நல்ல பன்னீர்லாம் சேர்த்து ரிச்சா வந்து ஒரு தோசை கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க அந்த பிளக்சீட்ல திரிக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நிறைய ஸ்பைசஸ் ஆட் போட்டுக்கலாம் நார்மலா அந்த பொடி மிளகா பொடி எப்படி திரிப்போம் அதுக்கு எவ்வளவு காரம் சேர்ப்போமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்து அது குழந்தைங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு இப்ப நீங்க செஞ்சிருக்கிற இந்த ஃபார்மட் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் யூஸ்வலா ரொட்டீனா தோசை தோசைன்னா 
அதுவே போர் அடிச்சிடும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி ரிச்சா கொடுத்து அது மாதிரி ஹெல்த் கான்சியஸோடவும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ வெரி மச் பன்னீர் தோசை செய்யும் முறை வானொலியில் ஆலிவ் விதையை நன்கு வறுத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அடுப்பில் தவாவை வைத்து அதில் நெய் ஊற்றிய பிறகு தோசை மாவை எடுத்து தோசை போல் வார்த்து அதன் மேல் வெங்காயம் பன்னீர் தக்காளி ஆலு விதை மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி சேர்த்து வேக வைத்து எடுத்தால் சுவையான பிளேக் சீட் பன்னீர் தோசை தயார் மேம் ஃபர்ஸ்ட் தோசை அசத்திட்டீங்க இப்ப அடுத்து என்ன செஞ்சு தர போறீங்க தக்காளி புளி கூட்டு தக்காளி புளி கூட்டு ஆக்சுவலா இது வந்து கிரீன் தக்காளி வச்சு தான் பண்ணணும் இப்ப நமக்கு ரெட் தக்காளி அவைலபிளா இருக்குங்கனால அதுல நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் சேம் ப்ராசஸ் கிரீன் தக்காளியில பண்ணணும் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த கிரீன் தக்காளி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரிகோசஸ்ங்கிற நமக்கு டிசீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வந்து அந்த கிரீன் தக்காளி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வெரிகோசஸ்ங்கிற அந்த நர்ஸ் ப்ராப்ளம் உள்ள இதெல்லாம் வந்து போயிடும் அந்த கிரீன் தக்காளியை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எந்த இடத்துல வெரி கோர்சஸ் நரம்பு நம்ம லேடிஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது அந்த ஹீல் வலிக்கிறாப்பில் இருக்கும் அந்த இடத்துல நர்ஸ்லாம் வெளில தெரியும் கிரீன் இஷா அதை வந்து அப்படியே ஓப்பன் கட் கட் பண்ணி அந்த ஜூஸோடு அப்படியே நம்ம கையில் அப்படி மசாஜ் பண்ணுறாப்புல வச்சு தேய்ச்சோம்னா அந்த இடத்துல அந்த நர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு இப்படி தொடர்ந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் பண்ணிங்கனாலே அந்த நர்ஸ்லாம் மறைஞ்சிடும் கிரீன் கலரில் மெயினாக வெரி கோசஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது நிற்க முடியாது அந்த சேரில் அது மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்கிறவங்க வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த தக்காளி எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் சூப்பர் உண்மையிலே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷியஸான ஒரு டிப் நீங்கள் வந்து கொடுத்தது பட் இப்போ வந்து விண்டர் சீசனில் கிடைக்குது கிரீன் தக்காளி இப்போ நான் வந்து செட்டில் வந்து இந்த ரெட் ரெட் தக்காளி வச்சு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் இதே ப்ராசஸ் பச்சை தக்காளியில் பண்ணலாம் தக்காளி புளி கூட்டு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி தட்டாம்பயிறு கொத்தமல்லி புளி கரைச்சல் தேங்காய் துருவல் எண்ணெய் உளுத்தம் பருப்பு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் வயசானவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் அந்த கூட்டை அந்த உளுத்தம் பருப்பை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அவங்களுக்கு பல்லு கடிக்க முடியல அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கடுகு எடுக்கணும் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இவ்வளோ ஜூஸஸ்லாம் வந்திருக்கு நம்மலாம் நல்ல சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு போய் வீட்டுல ரொம்ப வாட்டரியா தண்ணி வேணும் இல்ல ஜூஸ் பண்ணி தாங்க அப்படின்னா ஒன்னு லெமன் ஜூஸ் பண்ணி தருவாங்க இல்லைன்னா டொமேட்டோ ஜூஸ் பண்ணி தருவாங்க இப்ப தக்காளிய ஜூஸ் ஃபார்ம்ல கூட யாரும் சாப்பிடுறதே இல்லை ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து டக்குன்னு வீட்டுல போய் கேட்டோம்னா ஓடி வெளில போய் விளையாண்டுட்டு வந்து கேட்டோம்னா டக்குன்னு வீட்டுல என்ன இருக்கு தக்காளி ஒரு சுகர் போட்டு அடிச்சு கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க இப்ப குழந்தைங்க தக்காளி சாப்பிடுறதே ரேரா இருக்க அவங்க அந்த பீஸா அதை மாதிரி இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா தான் சாப்பிட்றாங்களே தவிர மற்றபடி தக்காளி அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க ரசத்திலலாம் போட்டால் கூட சில பேர் எடுத்து வச்சுருவாங்க ஸோ இதை மாதிரி கூட்டு ஃபார்மில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பைஸியாக இருக்கும் தக்காளி சாப்பிட்ட ஃபீலிங் இருக்காது ஓகே இப்போ உளுத்தம் பருப்பு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு போடுறோம் கருவேப்பில் தக்காளி நான் ரெட் தக்காளி போட்டிருக்கேன் நீங்க வந்து கடையில போய் கேட்டீங்கன்னா கிரீன் தக்காளி நாட்டு தக்காளி தான் வாங்கணும் அந்த பெங்களூர் தக்காளி போடக்கூடாது ஏன்னா நாட்டு தக்காளியில தான் மெடிசினல் வேல்யூ அதிகம் அது போடணும் இப்ப நம்ம ஃபிளக்ஸி தோசை பண்ணோம் இல்லையா அதுலயும் கூட நீங்க கருவேப்பில பொடி இத கருவேப்பிலையும் திரிச்சு பொடியா வச்சிருந்தீங்கன்னா மிளகா பொடி மாதிரி ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கருவேப்பிலையும் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் ஃபுல்லா எடுக்கணும் ஸோ ரொம்ப குண்டா இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்ப கருவேப்பில ஜூஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ நம்ம நிறைய கருவேப்பில சமையல்ல சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே அடுத்தது மஞ்சள் பொடி இந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வதங்க கூடாது ஆக்சுவலா அந்த பச்சை தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கடிக்கிறதுக்கு வந்து கிரன்ச்சியா அப்படி நறுக்கு நறுக்குன்னு இருந்தா தான் அந்த கூட்டு டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ நீங்க பச்சை தக்காளி வதைக்கினாலும் ரொம்ப வதைக்காதீங்க லைட்டா வதைக்கா போறோம் அதுக்குள்ள புளி கரைச்சி தனியா நான் வச்சிருக்கேன் அந்த புளிய இதுல விடுறோம் புளி தண்ணிய அது நீங்க எவ்வளவு குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கறத பாத்துட்டு விட்டுக்கலாம் உங்க வீட்டுல இருக்கிற மெம்பர்ஸோட அளவு 
வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இல்ல சாம்பார் பொடி இப்ப வந்து சாம்பார் பொடி போடுறோம் இது வந்து அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏத்தாப்புல போட்டுக்கலாம் இப்ப ஒரு அஞ்சு தக்காளி எடுத்து நம்ம கூட்டு பண்றோம்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அந்த தட்டம் பயிர் இது வெறும் கூட்டா சாப்பிடறத விட இதுல கடல பருப்பு கொண்டக்கடல தட்டம் பயிர் இது மூணு போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் இந்த தட்டம் பயிரை வந்து நான் குக்கர்ல ஃபர்ஸ்டே ரெண்டு விசில் கொடுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் நல்லா ஊற போடணும்னு அவசியம் இல்லை டைரக்டாகவே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ரெண்டு சவுந்து விட்டீங்கன்னா வந்துடும் இதுக்கு பதில் கொண்டக்கடல ஊற போட்டு கொண்டக்கடலையும் பண்ணிக்கலாம் சரி கொண்டக்கடல ஊற போட்டு பண்ணத்துக்கெல்லாம் டைம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த தட்டாம் பயிர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த புளியோட அந்த பச்சை மணம் போனோம் போனதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கிரைண்ட் பண்ணி அந்த மிக்சியில வச்சிருக்கேன் தேங்காய் ஜீரகத்தையும் கிரைண்ட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கணும் இதுல வந்து ஆட் பண்ணணும் கிராமத்து சைட்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பப்பாளி காய வச்சு இதே டிஷ் பண்ணும் போது இந்த தேங்காய் போடுறாங்க இல்லையா தேங்காய்க்கு பதில தேங்காய் பால் ஊத்திருவாங்க அது வந்து அந்த சப்போஸ் அந்த பச்சை பப்பாளிக்காய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டுன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த தேங்காய் பால் ஊற்றினதை எடுத்து ஒரு லாஸ்ட்டாக இறக்கிற சமயம் ஊற்றுவாங்க ஊற்றும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஹீட்டாக இருந்தால் கூட அது காம்பன்சேட் சூப்பர் ஸோ உணவே மருந்துன்றது ஆப்டான விஷயம் இப்போ எங்கள் பாட்டி காலத்துலலாம் பப்பாளி காயில் கூட்டு பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த தேங்காய் அரைச்சி விடுறாங்க இல்லையா அரைச்சி விடுறது கொஞ்சோண்டு விட்டுட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து லாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அது இன்னும் அந்த டிஷ் வந்து ரிச்சாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த தேங்காயை ஆட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ தேங்காவும் சீரகமும் சேர்த்து சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ வாட்டர் விட்டும் அரைக்கலாம் இப்படியும் அரைக்கலாம் இப்படி அரைச்சா வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல இதா இருக்கும் வாட்டர் விட்டோம்னா நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி ஒரு மாதிரி கிரேவி ஃபார்ம் வந்துடும் இது ஆஃப் மூடி எடுத்தா போறோம் தேங்காய் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டா போறோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு பண்றதுனால ஃபர்ஸ்டே போட்டுட்டேன் இது மாதிரி கூட்டு அதை மாதிரி எல்லாம் பண்றதா இருந்தால் லாஸ்டா தேங்காய் எண்ணெயிலையோ இல்ல நீங்க என்ன ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுல உளுத்தம் பருப்பு கடுகு கருவேப்புல போட்டு தாளிச்சு லாஸ்டா கொட்டினீங்கன்னா தான் அந்த கூட்டு வந்து ஒரு நீங்க அந்த பாத்திரத்தை ஓபன் பண்ணாலே ஆகா எங்க வீட்டுல ஏதோ புதுசா ரெசிபி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுற அளவுக்கு அந்த ஸ்மெல் வரும் அடிப்பிடிக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காண்டி ஆயில் விட்டுட்டு தக்காளிய வதக்கிட்டு டைரக்டா மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி புளிய கரைச்சி விட்டுட்டு பயிர் எல்லாம் போட்டு பயிர் எல்லாம் போட்டு பண்ணலாம் முடிஞ்சாச்சு இது கூட்டு ஃபார்ம்ல வேணுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ட்ரை இது பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி வத்திருக்கு இல்ல நாங்க கொஞ்சம் வாட்டரியா சாப்பிடுவோம்னா நீங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் லாஸ்டா கொத்தமல்லி இந்த பவுல்ல கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாமா தக்காளி கூட்டு எப்படி செய்யறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தாங்க இதோட வந்து பப்பாளி சேர்த்தும் அதாவது பப்பாளி காய் சேர்த்தும் இந்த ரெசிபி வந்து சமைக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து இன்னும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ல கடைசியாக தாளிக்கிறது அப்புறம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்றது இப்படி பல மெத்தட்ஸ் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இவங்க செஞ்ச இந்த ரெசிபியுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரசத்தோட தொட்டு சாப்பிடலாம் இல்ல சப்பாத்தி பண்ணினீங்கன்னா சப்பாத்திக்கு கூட சாப்பிடலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்திக்கு ஏதாவது கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கும் 
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் சொன்னபடி நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் இப்போ வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ரொட்டீனாக கிடைக்கிற விஷயத்தில் இவ்வளோ மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றது நீங்கள் சொல்லி நிறையா பேர் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ரெசிபியோட சுவையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தக்காளி புளிக்கூட்டு செய்யும் முறை வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் உளுத்தம் பருப்பு கடுகு கருவேப்பிலை தக்காளி புளிக்கரைச்சல் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் கொதி வந்ததும் அதில் தட்டை பயிறு சேர்த்து பத்து நிமிடம் கொதிக்க விட வேண்டும் பிறகு தேங்காய் துருவல் மற்றும் சீரகம் சேர்த்து அரைத்த கலவையை இதில் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சுவையான தக்காளி கூட்டு தயார் சரி நேரில் இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்